హాయ్ ఎవరి వన్ ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎంట్రోపీ సో దీని ముందు అసలు ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటంటే ధర్మూడ ఎన్మికల్గా ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే మీరు ఆ సిస్టంలో డిజార్డర్నెస్ కనుక ఎక్కువ ఉండి ఉంటే ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఎంట్రోపీ చేంజ్ అనేది ఎక్కువ ఉందంటాం సో ఎంట్రోపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మెజర్ ఆఫ్ డిజార్డర్నెస్ ఈ డిజార్డర్నెస్ని మెజర్ చేసేది ఈ ఎంట్రోపీ అనేది ఎంట్రోపీ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సిస్టమ్ సో మనం జనరల్గా ఎంట్రోపీ అట్ వన్ పాయింట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయం ఎప్పుడు కూడా ఎంట్రోపీ చేంజ్నే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎంట్రోపీ చేంజ్కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ధర్మ డైనమిక్స్లో సో డెల్టా యాస్ డెల్టా యాస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డెల్టా యాస్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ డెల్టా యాస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అసలు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒక ప్రాసెస్లో డిజార్డర్నెస్ ఎంత డిజార్డర్నెస్ని ఎందుకు మనం మెజర్ చేస్తున్నాం అంటే డిజార్డర్నెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ద్వారా ఆ మొత్తం సైకిల్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు సో ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ సైకిల్స్ లేదంటే ఎంత యూస్ఫుల్ వర్క్ వస్తుందో ఇవన్నీ కూడా లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఇంట్రోపీతో ఉన్న లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎంట్రోపీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా ఎస్ అనేది ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అంటే ఒక విత్న్ మీరు ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నారంటే స్టేట్ పాయింట్ వన్ టు టూ స్టేట్ పాయింట్ వన్ టు టూ ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది అది రివర్స్ఫుల్ అవ్వచ్చు రివర్స్ఫుల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది ఇలా ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు దాని యొక్క ఇంట్రోపీ చేంజ్ అవుద్ది ఇంట్రోపీ కాదు ఎనీ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుద్ది ఇప్పుడు వన్ టు టూ చేంజ్ అయింది వన్ టూ వన్ నుంచి టూకి వెళ్ళినప్పుడు సమ్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయింది డెల్టా ఎస్ అనే ప్రాపర్టీ ఇది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడే ఇది ఈ సిస్టమ్ ఇది సిస్టమ్ అనుకున్నాం కదా ఇది కాకుండా మిగిలిందంతా సరౌండింగ్ సరౌండింగ్ ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు వన్ నుంచి టూకి సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు సరౌండింగ్లో కూడా కొంత చేంజెస్ వస్తాయి సో సరౌండింగ్లో కూడా కొంత ఇంట్రోపీ అనేది చేంజ్ అవుద్ది సో డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ సి డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ సో ఇందులో వచ్చిన ఎంట్రోపీ చేంజ్ సరౌండింగ్లో వచ్చిన ఎంట్రోపీ చేంజ్ కలిపితే డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ డిఎస్ ఆర్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మీరు ఏ సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ తీసుకున్న డెల్టాయస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టాయస్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ప్లస్ డెల్టాయస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరోయే ఉంటుంది ఇది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎంట్రోపీ సో దీన్ని బట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ బట్టి కొన్ని అండర్స్టాండింగ్స్ కొన్ని మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి మీరు ఓవర్ లుక్లో వదిలేసి అవి ఏంటి నువ్వు డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఒక సిస్టంలో చేంజ్ అయ్యే ఎంట్రోపీని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ ప్లస్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ద్వారా ఎంట్రోపీ అనేది చేంజ్ అవ్వడం అనమాట సో ఈ సమేషనే ఈ సమేషన్నే మనం ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అంటాం ఈ ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది మీకు ఇంకా విస్కోసిటీ ఫ్రిక్షన్ విస్కోసిటీ ఇలాంటివి అనమాట ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ ఈ ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ వల్ల ఇంట్రోపీ అనేది జనరేట్ అవుద్ది ఎప్పుడు కూడా ఫ్రిక్షన్ వల్ల కానీ విస్కోసిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ వల్ల కానీ ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ వల్ల సిస్టమ్ ఇంట్రోపీ అనేది జనరేట్ అవుద్ది సో దాన్నే మనం ఎస్ జనరేషన్ అంటాం సో డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీ నథింగ్ బట్ ఎస్ జనరేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఒక సిస్టమ్ అనేది సరౌండింగ్ టు సిస్టమ్ చాలా ఇంట్రాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి మనం అన్ని ఇంట్రాక్షన్స్ని తీసుకోము ఎంట్రోపీ కాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్కి ఆర్ ఎక్స్టర్నల్గా సిస్టమ్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇన్ కానీ అవుట్ కానీ ఎలా జరిగినా పర్వాలేదు ఓన్లీ హీట్ ఇంట్రాక్షన్స్
ఆ వర్క్ మనకు అవసరం లేదు ఇంటర్వ్యూ క్యాలిక్యులేషన్లో ఓన్లీ హీట్ ఇంట్రాక్షన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ ఇరివర్సిబిలిటీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఈ రెండు కూడా మనకు అవసరం అవుతాయి ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏంటంటే డిక్యూబెటీ సో ఈ డిక్యూబెటీ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం అది ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ నేను రెండు కేసులు తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే డెల్టా యాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇరివర్సిబిలిటీ ఆర్ ఎస్ జనరేషన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ జనరేషన్ జీరో చేశారు ఎస్ జనరేషన్ జీరో ఆర్ ఇంటర్నల్ డిఎస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇరివర్సిబిలిటీ జీరో అంటే అర్థం ఏంటంటే అసలు ఆ సిస్టంలో ఇంటర్నల్ ఇరివర్సిబిలిటీస్ ఏమీ లేవని అంతే దాని ఐడియల్ సిస్టమ్ అంటాం ఆర్ ఐడియల్ ప్రాసెస్ అన్నారు అంటే రివర్సిబుల్ అప్పుడే మాత్రమే ఇలా చెప్పగలం మనం ఎప్పుడు చెప్పగలం అంటే ఇది రివర్సిబుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ఎస్ జనరేషన్ జీరో అని చెప్పగలం ఇప్పుడు ఇవి ఈ కాన్సెప్ట్ చూడండి డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ జనరేషన్ ప్లస్ డిక్యూబెటీ ఇప్పుడు ఈ కేసులో నేనేం తీసుకున్నానంటే ఎస్ జనరేషన్ జీరో అని తీసుకున్నాను ఇంకా డెల్టా ఎస్ ఏమవుద్ది డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ డిక్యూబెటీ అవుతుంది సో ఓన్లీ డిక్యూబెటీ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఈ కేసులోనే సబ్ కేసెస్ ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అనమాట ధర్మోడైనమిక్ అప్లికేషన్స్ ఎస్ జనరేషన్ జీరో అయ్యి మన సిస్టమ్ కనుక హీట్ని సప్లై చేసాం అనుకుందాం హీట్ని సప్లై చేసాం అనుకుందాం హీట్ని సప్లై చేసినప్పుడు మనకి టెర్మిన సారీ సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి హీట్ ఈజ్ సప్లైడ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ పాజిటివ్ సో డెల్టా ఎస్ఎఫ్ సిస్టమ్ ఎంత ఉంది మనకి ఇప్పుడు డిక్యూబెటీ క్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ కదా సో క్యూ అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాజిటివ్ అవుద్ది సో డెల్టా ఎస్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాజిటివ్ అవుద్ది కదా డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ పాజిటివ్ సో డెల్టా ఎస్ ఈజ్ పాజిటివ్ సేమ్ కండిషన్లో ఎస్ జనరేషన్ జీరో అయినప్పుడే మనం హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తాం ఆ సిస్టమ్ నుంచి అనుకుందాం హీట్ ఈజ్ టేకిన్ ఇవే సో హీట్ తీసేసినప్పుడు డిక్యూ అనేది నెగిటివ్ అవుద్ది సో డిక్యూ నెగిటివ్ అయితే ఈ ప్రాపర్టీ అనేది లెస్ దెన్ జీరో అవుద్ది సో ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ లెస్ దెన్ జీరో అంటే డెల్టా ఎస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇప్పుడు మూడో కేసు ఏంటంటే ఇది ఇలాగే ఉంటుంది ఎస్ జనరేషన్ జీరోయే ఉంది అంటే ఎస్ జనరేషన్ జీరో చేసి ఓన్లీ దీన్ని మాత్రమే మూడు కేసుల్లో చెప్తున్నాం థర్డ్ కేసులో ఇన్సులేట్ చేస్తాం సిస్టమ్ని ఇంక సిస్టమ్ మొత్తం ఇన్సులేట్ అయిపోతే అది ఐడియాబెటిక్ అనమాట ఇన్సులేషన్లో ఇంక డెల్ క్యూ జీరో కదా సో డెల్ క్యూ జీరో ఇక్కడ ఎస్ జనరేషన్ జీరో డెల్ క్యూ జీరో మొత్తం జీరో సో డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని ఐసెన్ రూపిక్ అంటాం సో ఎప్పుడు ఐసెన్ రూపిక్ అనొచ్చు అంటే మనం అంటే ఈ కేసు ప్రకారం ఐసెన్ రూపిక్ అంటే అర్థం ఏంటి అసలు ఎంట్రోపీ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఎంట్రోపీ ఈజ్ కానిస్టెంట్ ఐసెన్ రూపిక్ అంటే ఎంట్రోపీ అనేది కానిస్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోసెస్ అదర్వైజ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఈ జీరో దాన్నే మనం ఐసెన్ రూపిక్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ మూడు సబ్ కేసెస్ బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు జీరో కూడా అవ్వచ్చు ఇట్ మేబీ ఎనీథింగ్ మనం దాన్ని ఇలాగే అవ్వాలని ఏమీ లేదు కానీ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎప్పుడూ వ్యాలిడ్ అయితేనే ఉంటుంది డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు జీరో నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ గురించి మాత్రమే చూడండి డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డిక్యూబెటీ దాన్నే మూడు కేసులో చెప్పాను అది మేబీ పాజిటివ్ మేబీ నెగిటివ్ మేబీ జీరో బట్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో రెండో విషయం ఇంకో మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఎంట్రోపీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ఎంట్రోపీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో మనం ఏం చెప్తున్నాం ఎస్ జనరేషన్ జీరో ఎస్ జనరేషన్ జీరో అంటే ఏంటి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ రివర్సిబుల్ అయ్యి సిస్టమ్ అనేది వెల్ ఇన్సులేటెడ్ అయితే సో సిస్టమ్ అనేది వెల్ ఇన్సులేటెడ్ అయ్యి రివర్సిబుల్ అంటే రివర్సిబుల్ అండ్ అడియాబెటిక్ రివర్సిబుల్ అండ్ అడియాబెటిక్ సో రివర్సిబుల్ అండ్ అడియాబెటిక్ అయితే అది ఇంకా అది ఐసెంట్రోపిక్ అయిపోయినట్టు ఎందుకంటే రివర్సిబుల్లో ఇది జీరో అయిపోయింది ఐసెంట్రోపిక్లో ఇది జీరో అయిపోయింది సారీ ఇన్సులేషన్లో ఇది జీరో అయిపోయింది సో టోటల్గా టెల్టా ఎస్ జీరో సో ఇట్స్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ రెండు కేస్ టూ సో సెకండ్ కేసు ఏం తీసుకున్నాం అంటే సిస్టమ్
సో ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అర్థం ఏంటంటే అసలు ఫ్రిక్షన్ కానీ విస్కోసిటీ కానీ ఏవి కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఐడియల్ అన్నట్టు అనమాట అప్పుడు ఎస్ జనరేషన్ జీరో జనరల్ ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో ఎస్ జనరేషన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో సో ప్రాక్టికల్ కేసెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ రివర్సిబుల్ కాబట్టి ఎస్ జనరేషన్ అనేది ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఇప్పుడు కేస్ సిస్టమ్ ఇర్రివర్సిబుల్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ కేసు ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నేను ఆ పర్టికులర్ కేసు ఏంటంటే అంటే అర్థం అవడం కోసం ఒక టర్బైన్ ఉంది టర్బైన్ మనం ఇన్సులేట్ చేయలేదు సో ఇది నాన్ ఇన్సులేటెడ్ సిస్టమ్ అదర్వైజ్ నాన్ అడియాబెటిక్ సిస్టమ్ ఇలా తీసుకుని నాన్ అడియాబెటిక్ కాబట్టి హీట్ ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంటాయి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న హీట్ ఇంట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఈ టర్బైన్ నుంచి హీట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా టర్బైన్ నుంచి హీట్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ షాఫ్ట్ అనేది కంటిన్యూస్గా రెడెడ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ఈ టర్బైన్ అరే డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ఈ సిస్టమ్ కావాలి నాకు డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం ఎస్ జనరేషన్ ప్లస్ డిక్యూబేటి సో మళ్ళీ అదే రాస్తున్నాను డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ జనరేషన్ ప్లస్ డిక్యూబేటి ఒకవేళ ఎస్ జనరేషన్ ఎస్ జనరేషన్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఎస్ జనరేషన్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అంటే సో ప్లస్ అనమాట గ్రేటర్ దెన్ జీరో అంటే ప్లస్ ఫైవ్ అయ్యింది ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవడం కోసం ప్లస్ ఫైవ్ సో ఎస్ జనరేషన్ ఈజ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ డిక్యూబెటి ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నా హీట్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది హీట్ ఈజ్ ఎవే ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ మైనస్ సో టోటల్ ఏమైంది ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో అగైన్ ఐసెన్ ట్రూపిక్ డెల్టా ఎస్ జీరో ఎప్పుడైతే అయిందో మన ఐసెన్ ట్రూపిక్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది సిస్టమ్ ఇప్పుడు దీని ఈ కేసులో ఏంటి ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది రివర్సిబుల్ అయ్యి అడియాబెటిక్ అయింది అప్పుడు ఐసెన్ ట్రూపిక్ అది మరి ఇక్కడ ఇది రివర్సిబులా కాదు ఇర్ రివర్సిబుల్ ఇది ఇప్పుడు అడియాబెటిక్ కాదు నాన్ అడియాబెటిక్ ఈ కేసులో కూడా ఐసెన్ ట్రూపిక్ ప్రాసెస్ అనేది ఎరవై అవుతుంది సో దీన్ని బట్టి జనరల్గా మనం జనరలైజ్ చేస్తాం ఏం జనరలైజ్ చేస్తాం అంటే రివర్సిబుల్ ఐసెన్ ట్రూపిక్ అంటే రివర్సిబుల్ అడియాబెటిక్ అని మనం చెప్తాం అది తప్పు అనమాట అడియా రివర్సిబుల్ అడియాబెటిక్ అయితే ఐసెన్ ట్రూపిక్ అవుద్ది అది కానీ ఐసెంట్రోపిక్ అయిన ప్రతిసారి అది రివర్సిబుల్ అడియాబెటిక్ అవ్వాలని మనకి ఏం రూల్ లేదు సో అందుకే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారంటే ఇఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ అండ్ అడియాబెటిక్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఐసెంట్రోపిక్ కానీ ఐసెంట్రోపిక్ అయిన ప్రతిసారి అది రివర్సిబుల్ అడియాబెటిక్ అవ్వాలని ఏం రూల్ లేదు ఇక్కడ ఐసెంట్రోపిక్ అయింది కానీ ఇది రివర్సిబుల్లా కాదు ఇర్రివర్సిబుల్ అడియాబెటిక్ కూడా కాదు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఇది సో ఐసెంట్రోపిక్ అవ్వాలంటే అది ఎలా అయినా అవ్వచ్చుది ఇది ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అంటే లోపల ఎంట్రోపీ జనరేట్ అయ్యే రేటు బయటికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యడం వల్ల ఎంట్రోపీ రేటు అవి రెండు ఈక్వల్గా అయిపోతే ఆ సమేషన్ అనేది జీరో అయిపోద్ది అప్పుడు కూడా ఐసెంట్రోపిక్ అని అంటాం మనం సో ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఐసెంట్రోపిక్ మేబీ రివర్సిబుల్ అండ్ అడియాబెటిక్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ అండ్ నాన్ అడియాబెటిక్ ఎలా అయినా ఐసెంట్రోపిక్ అవ్వచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్